На Рівненщині мінують поля поблизу атомної електростанції. Військові готуються зустрічати ворожий десант. Стратегічний об'єкт посилено охороняють нацгвардійці та Збройні сили України. Захисники не тільки несуть службу, а й живуть в оборонних пунктах. Про побут і цілодобову службу дивіться далі у сюжеті. Це Олександр. Сам родом з Миколаївської області. Вдома чекають дружина та двійко дітей. Чоловіка мобілізували до Збройних сил України минулоріч весною. Спершу проходив службу на півдні України, нещодавно переведений на Рівненщину. Це наш бліндаж. Тут він наймаленький з всіх, що є на території місця знаходження. Тут нас п'ятеро. Всі хлопці свої, вже по 16 місяців ми разом служимо. Євген, Сергій, тут я сплю. Тут Вова і Діма. Військові живуть в опорному пункті, ведуть побут та посилюють оборону поблизу атомної електростанції. Несемо службу, у нас є два спостережні пункти, з замінними полями дивимося, щоб ніхто не заходив. Ну, і попереджати людей, щоб не їздили тут, ну, щоб в цьому регіоні так, так точно ні. Тому що там, тут така оборона налагоджена, що ніяких шансів у них немає тут щось зробити. Сьогодні військові облаштовують мінні пастки для ймовірної висадки ворожого десанту. У полі встановлюють вибухівку. В неї відстань урожаюча от, на 90-100 метрів, плюс 8 метрів висоту і кут пісниць 54 градуси. Це поле визначене як місце ймовірної висадки десанту, одне із місць ймовірної висадки десанту. І, в принципі, мінування відбувається з урахуванням цього. Зараз стоять для прикриття позицій міни МОН-90. Буде ставитися ще ОЗМ-72, вже ближче до позицій. Як мінувати територію, знають, у тиловій області приїздять досвідчені захисники з передових позицій. Є люди, які мають бойовий досвід, ще з 14-15 років зато. Є люди, які мають досвід в плані, ну, що вже давно там службу в різних органах там, військової сфери. Там. Шансу його, я думаю, немає ніякого, тому що тут люди згуртовані, всі разом тримаються один з одного, і в них просто тут, плюс до того, що тут ще сама природа і ландшафт такий, що це їм не просто по полю бігти, а тут можна сказати, що за кожним деревом буде чекати гідна відповідь, і він далеко не зайде. Командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, який приїхав перевірити позиції, каже, кордон західних областей на межі з Білоруссю надійно укріплений. Втім, роботи не припиняються. Готуються до будь-яких провокацій ворога. Державний кордон з Республікою Білорусь станом на зараз, коли ми ведемо стабілізаційні дії, він захищений. Але ми маємо розуміти, у разі зростання загрози ми так само маємо підвищити нашу чисельність. Такі плани є в Генеральному штабі і відповідно. Відповідно, коли наша розвідка почне подавати інформацію, що ворог накопичує сили, так само ми адекватно накопичуємо і свої сили. Станом на зараз ситуація стабільна, контрольована, кордон захищений, все спокійно. За даними Сергія Наєва, на території Білорусі зараз знаходиться 6,5 тисяч вагнерівців. Втім, вони зосереджені на різних полігонах і поки загрози для України не становлять. Але у разі посилення їхніх сил Україна готова дати окупантам гідну відсіч. Анна Цук, Павло Стецюк. Новини Рівного.